ఎస్ ప్రవాసం ద్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ రెండు గుడ్ న్యూస్ తీసుకొచ్చాను ఒకటి బ్యాడ్ న్యూస్ తీసుకొచ్చాను ఫస్ట్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పాలా బ్యాడ్ న్యూస్ చెప్పాలా మీకు యా గుడ్ న్యూస్ చెప్పేద్దాం పత్తి ధర రోజు రోజుకు పెరుగుతూ అలా వెళుతూ ఉందన్నమాట వరంగల్ ఎనిమామల వ్యవసాయ మార్కెట్లో క్వింటాల్ పత్తికి పద్నాలుగు వేలు పలికిందనమాట ఇది ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ ఇప్పటివరకు మార్కెట్ వర్గాలు వెల్లడించాయన్నమాట ఈ ఏడాది క్వింటా పత్తికి ప్రభుత్వ మద్దతు ధర ఆరు వేలు ప్రకటించారు ఆరు వేల ఏడు వందలు ఆరు వేల ఎనిమిది రెండు వందలు ఉండే నిన్నటి వరకు అయితే ప్రస్తుతం అదనంగా ఎనిమిది వేల రూపాయలు రావడంతో రైతులు సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు అంటే మార్కెట్లో క్వింటా పత్తికి పద్నాలుగు వేల రూపాయలు అబ్బాబ్బాబ్బాబ్బాబ్బా ఈ లెక్కన మనకు తెలిసిన మా మామ ఎన్ని కింటాలు పత్తి పండించినావు మామా నువ్వు సో పత్తి రైతులందరికీ కూడా గుడ్ న్యూస్ చూసారా ఎప్పుడు ఏం పెరుగుతుందో ఏందో తెలియదు కొద్ది రోజుల తర్వాత బియ్యానికి కూడా కింటాలకు పద్నాలుగు వేలు పదిహేను వేలు వచ్చే రోజులు రావాలి రైతులందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉండాలి ఆ రోజు రావాలి అలా రైతు గురించి మాట్లాడినో లేదు మనకు యాదగిరి మామ వచ్చాడు అలాగే సుగుణశ్రీ గారు కూడా వచ్చారు ఇద్దరు ముందుగా లేడీస్ ఫస్ట్ కాబట్టి యాదగిరితో మాట్లాడదాం ఓకే హే యాదగిరి చెప్పాడు సార్ ఏంటి ఆయన అవుతున్నావు అయ్యో అట్లా పుట్టినరోజు పెళ్లి రోజు జరుపుకున్నాక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా సార్ అబు ఓకే పుట్టినరోజులు పెళ్లి రోజులు ఎవరైతే జరుపుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికి బెస్ట్ విషయాస్ ఫ్రమ్ యాదగిరి మా తరఫు నుండి అయితే మహేష్ గారు మరి గుడ్ న్యూస్ చెప్పేశారు కదా గుడ్ న్యూస్ తర్వాత ఇప్పుడు రెండు రెండు గుడ్ న్యూస్లు ఒక బ్యాడ్ న్యూస్ ఉంది కదా అయితే ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్పి తర్వాత ఒక బ్యాడ్ న్యూస్ చెప్పేసి మళ్ళీ ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్తే అప్పుడు మన మనసు కుదరబడుతుంది ఫస్ట్ రావడం రావడంతో బ్యాడ్ న్యూస్ చెప్పినా కూడా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది ఓకే కానీ రెండు గుడ్ న్యూసులు చెప్పి ఒక గుడ్ న్యూస్ ఒక బ్యాడ్ న్యూస్ మళ్ళీ ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్పారనుకో అప్పుడు మనసు కుదరబడుతుంది అనమాట సో ఫస్ట్ రైతుల గురించి మనం మాట్లాడాము గుడ్ న్యూస్ చెప్పడం జరిగింది అలాగే బ్యాడ్ న్యూస్ ఏంటంటే బీర్లకు రేట్లు పెరుగుతాయి నూట యాభై రూపాయలు ఉండే బీర్ ఒకటి నూట యాభై రూపాయలు ఉండే కింగ్ ఫిషర్ బీరు రెండు వందలు చేస్తారండి పద్ధతేనా ఆ విజయం మళ్ళీ అప్పులు తీర్చడం కోసం కింగ్ ఫిషర్ కు రెండు వందలు చేస్తారా హలో మీకు ప్రతి మనిషిలో ఒక రాక్షసుడు చెప్పండి మీరు ఏదో అంటున్నారు మీరు ఇంకా ఐదు వందలు పెంచాల్సింది మామా రెండు వందలు పెంచితే లెక్క పెడతారా ఇప్పట్లో అంటే ఐదు వందలు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చాను అనుకోండి మీ ఇంట్లోకి మహేష్ గారికి బీర్ అంటే ఏదో రెండు వందలు తోడు పోయేదాన్ని రెండు బీర్లు తాగితే వెయ్యి రూపాయలు అవుతాయి కదండి మేమేం కదా మామా అలాగే యాదగిరి కూడా వచ్చిండి అనుకో నాతోటి ఆయనకు ఆయన మూడు నాలుగు తాగుతాడు ఎందుకు ఈ లొల్లి ఇప్పుడు మా యాదగిరి మామ నేను ఊరికి పోతే మామూలుగా చూసుకోను నన్ను కోని కోస్తాడు కోడి కావాలంటే కోసి పెడతాం కానీ బీర్లు గీర్లు ఎవరు ఏర్పాటు చేస్తాం మరి అందుకోసమే ఐదు వందలు అందు ఐదు వందలు యాదగిరి మామ కోని కోస్తావా ఊరికి వస్తే నిజం చెప్పే నిజంగా వస్తా సార్ మీరు రాను సార్ అంతేనా నర్సుడు కూడా ఉప్పల బస్ ఎక్కుతాం మా ఇంటికి అనేది కూడా అవునా ఉప్పల బస్ ఉప్పల బస్ ఎక్కడ దిగాలి 
ఏమున్నదేంటిశ్రీ గారు మరి ఇప్పుడు ఎవరి బంధువులు ఇంటికి వెళ్తే మీకు మంచిగా అనిపిస్తుంది నిమ్మలంగా అనిపిస్తుంది అనే విషయం చెప్పాలి వాళ్ళ బంధువులు ఎవరో చెప్పాలి ఎందుకో చెప్పాలి మా చెల్లెళ్ళ ఇంటికి పోతే బాగుంటుంది బాబా మీ చెల్లె వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే బాగుంటుంది ఓకే ఎందుకు అంత బాగుంటుంది మిగతా బంధువులకు మీ చెల్లెకి ఏంటి తేడా చెల్లెళ్ళు అంటే ఇంకేముంది బాబా మన ఇంట్లో అలాగే కదా అందుకే ఫ్రీగా ఉండగలం ఫ్రీగా చెప్పుకోగలం ఓకే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు మనం హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం బాబా మీ ఆయన కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు మా ఆయనకి ఎట్టా సొంత మర్దాలు కదా మామా అనిపిస్తుందండి ఆమె చేసుకుంటే ఆమెకు ఒక నలుగురు చెల్లెలు ఉంటే బా వచ్చారు అని చెప్పేసి ఆ మరదల్ల అదేమంటారు ఆ ప్రేమ అవన్నీ కూడా అఫెక్షన్ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ వాళ్ళు భావాన్ని మంచిగా ప్రేమగా తినబెట్టేసి ప్రేమగా మాట్లాడితే అట్లా కావాలన్నది కానీ ఏడ దొరుకుతారు ఏమైతే ఎక్కడ బెతకాలి అట్లా నాకు కూడా అటువంటి కోరిక ఉన్నది బట్ చూడాలి దేవుడు నెరవేరుస్తాడా లేదా అని చెప్పేసి ఏ మహేష్ బాబు వచ్చాడు మహేష్ బాబు వచ్చాడు ఒక మరదలు వచ్చి ఛాయ్ ఇంకొక మరదలు వచ్చి బావా బన్ను తినండి ఒక మరదలు వచ్చేసి బావా కూర్లింక్ తాగండి ఏ కూర్లింక్ ఊకే తాగేదే కదా బావా బీర్ తాగండి సో అట్లా వాళ్ళ ఇంట్లో ఐదుగురు ఉండాలి పెద్ద ఆమెను పెళ్లి చేసుకుంటే అయిపోద్ది కదా అయ్యా దగ్గర ఇక నువ్వు చెప్పే ఎవరింటికి పోతే నీకు నిమ్మలం కనిపిస్తే చెప్పు చెప్పు ఎవరింటికి పోతే అంటే ఇక్కడ మరదలు గిరదలు కాదు మనం ఎవరైనా ఒక బంధువులు ఇంటికి వెళ్తే చాలా కంఫర్ట్ గా ఫీల్ అయిపోతాం చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది వాళ్ళతోటి ఎవరు వాళ్ళు మా తమ్ముని కొడుకు ఇంటికి పోతాం మన హైదరాబాద్ ఎప్పుడైనా హైదరాబాద్ మా తమ్ముని కొడుకు ఇంటికి పోతాం మీ తమ్ముని కొడుకు ఇంటికి మంచిగా చేసుకుంటారు మమ్మల్ని మేము కూడా వాళ్ళని వచ్చిన మంచిగా చూసుకుంటాం వాళ్ళే ఎప్పుడు పోయినా హైదరాబాద్ వాళ్ళే చూసుకుంటారు మళ్ళీ తర్వాత మా అయితే మా అన్నయ్య బిడ్డ ఉంది అక్కడనే ఉప్పల్నే మీ అన్నయ్య బిడ్డ కూడా ఉంది అక్కడికి వెళ్తాం ఓకే మంచిగా అనిపిస్తుంది కంఫర్ట్ మరి పోయేటప్పుడు ఏమేమి తీసుకుపోతావు వాళ్ళకి మన బావి దగ్గర నుండి ఏం తీసుకుపోతారు ఒక అర గంట బియ్యం పంపిస్తా అర గంట బియ్యం ఓకే అయితే మీరు నెక్స్ట్ టైం ఏం చేయాలంటే మన పాల సెంటర్లో కానీ లేకుంటే అక్కడ నుండి కానీ ఒక ఒక రెండు లీటర్ల పాలు తీసుకో చిక్కటివి ఇనే నేను ఏం అసలు అర్థంగా ఓ రెండు లీటర్ల పాలు తీసుకొని నీళ్లు పోయకుండా పాలు మంచిగా వేడి చేసి ఆ వేడి చల్లారిన తర్వాత అందులో ఇంత తోడి పెరుగు పెరుగు అప్పుడు నెక్స్ట్ డే మంచిగా పెరుగు అవుతుంది ఈ పెరుగు చక్కగా వాళ్ళ ఇంటికి పోయేటప్పుడు మీ అన్న వాళ్ళ కూతురు ఇంటికి పోయేటప్పుడు కానీ మీ వా అబ్బాయి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కానీ అలాగే మన బావి దగ్గర ఏమైనా కూరగాయలు పడతాయా లేవు సార్ పాండే ఇక్కడ కోతుల బెడద బాగుంది కోతుల బెడద బాగానే ఉంది కళ్ళు దొరుకుతుందా దొరుకుతుంది మరి ఇంకేం ఓ చేతుల కళ్ళు ఓ చేతిలో పెరుగు చక్కగా మార్నింగ్ మార్నింగే బస్ ఎక్కేసి అది నాకే మీ వాళ్ళకి కాదు నువ్వు మీ వాళ్ళకి ఇచ్చావు అయితే అది మీ వాళ్ళకి ఇచ్చావు నేను ఉప్పల ఎక్స్ రోడ్కి వస్తా ఉప్పల ఎక్స్ రోడ్కి వచ్చేసి నువ్వు బస్సు దిగంగానే ఇక నేను కళ్ళు బాటలు తీసుకొని నేను ఆయన ఈ పంజగుట్టకు వస్తా నువ్వు ఆ పెరుగు అది తీసుకొని చక్కగా మీ అన్న వాళ్ళ కూతురు ఇంటికి వెళ్ళిపోవు పంజగుట్టలు ఎక్కడ సార్ మీరు ఉండేది పంజగుట్టల ఇక్కడ మెరిడి అనే ఒక హోటల్ ఉంటది దాని ఎదురంగా మైత్రివనం ఉంటుంది మైత్రివనం దగ్గర అనమాట 
సరే సో అయితే మీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే మంచిగా చూసుకుంటారు కోని కోస్తారా ఆ రోజు మంచిగా ఊరు నుండి వచ్చారని చెప్పి కాకుంటే ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకో మనము ఎవరిని ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మన విలేజ్ నుండి ఇప్పుడు నువ్వు బిఎంఐస్ పంపిస్తున్నావు అన్నావు కదా వాళ్ళ బావి దగ్గర పండించింది మీరు తీసుకెళ్ళింది చాలా ప్రేమగా ప్రతి ముద్ద ముద్దను వాళ్ళు తిన్నప్పుడల్లా నువ్వే గుర్తొస్తారు మీ బాయే గుర్తొస్తుంది వాళ్ళకు సో నువ్వు నువ్వు చేస్తుంది చాలా మంచి పని అందుకోసం ఎవరన్నా బంధువుల ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇవన్నీ కూడా తీసుకెళ్ళాలన్నమాట వెరీ మచ్ యా మరి ఏమైనా పాటేనా అదే ఇప్పుడు నేను యాదగిరి వస్తాం కదా మేడం మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మరి పాట ఏదో అడగలేదు యాదగిరి ఇల్లు వచ్చి గోదావరి మనం వేస్తారా అదే పాట నీకు కూడా ఇష్టం అన్నావు కదా ఇప్పుడు మన ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నా అన్ని నువ్వు రేడియోలో చెప్తావా ఇగో ఇదే ఇదే వద్దు సరే వేస్తుంది దేవత సినిమాలోనా ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ అలాగే సుగన శ్రీ గారు కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం ఉత్తరకి అయితే మీ చెల్లె వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే మీరు చాలా హ్యాపీ క్వశ్చన్ అదేనండి యాక్చువల్గా మేము మీరు ఎప్పుడైనా మ్యూజియం వెళ్ళారా ఎక్కడ ఎక్కడ వెళ్ళారా మా మ్యూజియం కి నేను చాలా మ్యూజియాలు వెళ్ళాను మామ మీరు అడిగినట్టు మాకు నారాయణ మెడికల్ కాలేజీలో అంటే చనిపోయిన వాళ్ళ ఎంత పెట్టుంటారు మామ అక్కడ చూసాను మామ చిన్న అంటే సిక్స్ మంత్స్ బేబీ అబార్షన్ లో ఉంటారు కదా ఆ బేబీ నుంచి ముసలి వాళ్ళ వరకు పెట్టారు మామ ఓకే శవాలు అయితే ఆ టైం చిన్న బేబీని చూసినప్పుడు చాలా బాధ వేసింది మామ చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా పెట్టుంటారు ఎగ్జిబిషన్ కి ఓకే అది చూసినప్పుడు మాత్రం బాధ వేసింది మామ పెద్ద వాళ్ళకంటే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో అలానే ఉంటాయండి నారాయణ మెడికల్ కాలేజీలో ఉంది మామ అది మొత్తం మ్యూజియం అవునా ఓకే రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సుగన శ్రీ గారు సూపర్ అడగనేలేదు కదా మామ అది ఫోన్ లో పంపించాలి మీరు వాట్సాప్ లో పంపించాలి అయినా అడగండి మామ అడగనా చెప్తాను మే నెలలో పుట్టినటువంటి అరుణ్ ని ఏమంటారు మే ఆర్ అంటారు మామ మే ఆరు అంటారా అయ్యే అంటారు మామ అవునా పోని మే నెలలో పుట్టినటువంటి నత్తన ఏమంటారు మే నత్త అబ్బు అబ్బు మే నత్త అంటారా ఇప్పుడు నేను ఒక మే మాటలు వచ్చే మేకను అమ్ముతా అనుకుంటారా నా దగ్గర ఒక మేక ఉన్నది అది దానికి మాటలు తెప్పిస్తా మీ దగ్గర కూడా ఉందా అటువంటిది ఉంది కదా మామ ఏప్రిల్ కు ముందు వచ్చే నెల ఏంటి మే జూన్ కు వెనకాల అదే కాదు నా దగ్గర అట్లా కాదు నా దగ్గర వేరే మేక ఉన్నది దానికి మాటలు వస్తాయి దాని గురించి కూడా చెప్తాను నేను ఓకే ఇంత చిన్న లాజిక్ ఎలా మిస్ అవుతున్నారండి సో మీరు డెఫినెట్ గా థింక్ చేయాలండి డెఫినెట్ గా మీరు థింక్ చేయాలి అండ్ అలాగే ఇక కొన్ని మనకు మెసేజ్ చేశారు చాలా మంది వాళ్ళు వాళ్ళ ఆన్సర్ కూడా ఏదో చూద్దాం మే నెలలో పుట్టినటువంటి అరుణ్ ఏమంటారు అంటే వినోద్ కుమార్ హాయ్ మామా మహేష్ గుడ్ ఈవినింగ్ మే నెలలో పుట్టినటువంటి అరుణ్ని డాష్ అంటారు అయ్యయ్యయ్యయ్యో ఏమండి లాజిక్ మర్చిపోయారండి మీరు ఓకే దాని గురించి మీరు ఆలోచిస్తూ ఉండండి మీకు కొన్ని అప్డేట్స్ చేస్తాను కొన్ని అంటే కొన్ని ఎక్కువ చేయను సో ఎక్కువ అప్డేట్ చేస్తే కూడా మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారనమాట అలాగే మేయరా వామ్మ మే నెలలో పుట్టినటువంటి అరుణ్ని మేయర్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు మణి గారు అండ్ అలాగే నల్ని గారు కొంచెం ట్రాక్లోకి వచ్చారు ఓకే సో అలాగే ఇక 
లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఏంటంటే ప్రజెంట్గా కేన్స్ ఫెస్టివల్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము అలాగే బ్యాడ్ న్యూస్ ఒకటి చెప్పాను కదా బీర్ ప్రియులకు అది అని చెప్పేసి కానీ నాకు ఒక విషయం అర్థం కాదండి ఇప్పుడు సచిన్ టెండూల్కర్ వాళ్ళ అబ్బాయి అన్నాడు కదా ఈ సచిన్ టెండూల్కర్ వాళ్ళ అబ్బాయి అంటే నామమాత్రంగా ఆడే చివరి మ్యాచ్లలో యువకులకు అవకాశం కల్పిస్తా అన్నారు ముంబై క్యాప్టెన్ రోహిత్ శర్మ ఆ యువకుల్లో సచిన్ కొడుకు అర్జున్ ఉండే అవకాశం ఉంది గత రెండు సీజన్లలో సచిన్ కుమారుడికి ఆడే అవకాశం రాలేదు అతడిని బెంచ్కే పరిమితం చేశారు నామమాత్రకంగా ఆడే చివరి మ్యాచ్లో అర్జున్కు అవకాశం కల్పించడం వల్ల అతడు ఐపీఎల్లో అరంగేట్రం చేసినట్లు అవుతుందని చెప్పేసి ముంబై యాజమాన్యం భావిస్తున్నారు ఎనివే ఆల్ ద బెస్ట్ అర్జున్ అర్జున్ రాయడం కూడా చాలా ఈజీ ఆరు జూన్ రాస్తే అయిపోదు కానీ మే నెలలో పుట్టినటువంటి అరుణ్ని ఏమంటారు అనేది మిత్రం ఎవరు చెప్పలేదు జస్ట్ థింక్ అండ్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ త్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి వెంకట్రావు లంక మావా నిన్ను గెలిపియాలని ఉంది మావా కానీ ఈ ఆన్సర్ నువ్వు ఎలా పంపిస్తావు మావా మీరు కూడా ఆలే ఆలోచించే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఇక వాటర్ బాటిల్లో మీరు నీటిని నిల్వ చేస్తున్నారా అయితే కాసింత జాగ్రత్త ప్లాస్టిక్ బాటిల్ అంటే ఈ డిస్పోజబుల్ బాటిల్స్ ఉంటాయి కదా ఈ రకరకాల బిస్లరీ కిన్లే బ్లా 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 సో నిల్వ ఉంచినటువంటి ఈ వాటర్ బాటిల్లో నిల్వ ఉంచినటువంటి నీరు మీ రోగ నిరోధక శక్తిని దెబ్బతీస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు ప్లాస్టిక్ బాటిల్లలోని రసాయనాలు మీ శరీరంపై తీవ్రమైన ప్రభావం చూపుతుంది అలాగే ప్లాస్టిక్లో ఉండే థాలెట్స్ అనే రసాయనాలు కాలయ క్యాన్సర్కి ప్రమాదాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాయి అలాగే ప్లాస్టిక్ బాటిల్లో నీటిని ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంచడం వల్ల అందులో బ్యాక్టీరియా కూడా ఏర్పడుతుందట అది పొట్టలోకి వెళ్ళిపోయిందంటే చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేస్తాయి సో నీళ్లు ఎప్పుడు కూడా ఫ్రెష్గా ఉండాలండి ఫ్రెష్గా తాగాల ఆ బాటిల్లో అది ఇది కాకుండా కొందరు కొందరు ఏం చేస్తారంటే ఒక బిందె తీసుకొని ఆ బిందెకు చుట్టూ ఒక వైట్ క్లాత్ కానీ రెడ్ క్లాత్ కానీ కడతారు అదేంటో అర్థం కాదు రెడ్ క్లాత్ బిందె చుట్టూ చుట్టగానే ఒక రకమైనటువంటి ఫీలింగ్ చల్లగా అనిపిస్తుంటుంది అనమాట అండ్ అలాగే కొందరు యూనో ఈ ఒడ్లు కానీ దాని తర్వాత అవి వేస్తుంటారు ఆ ఒడ్లు మెల్లగా మొలకెత్తుతూ ఉంటాయన్నమాట బిందెలో ఉన్నటువంటి వాటర్ కూడా కూల్గా చల్లగా ఉంటుంది అది ఒక్క బిందెలో వాటర్ అయితే ఓకే కానీ ఒకేసారి ఒక ఐదు వందల బిందెల్లో వాటర్ తాగాల్సి వచ్చింది అనుకో ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మనకు యాజ్ పర్ యూనో వాతావరణ శాఖ తెలిపింది విద్ విదర్భ ప్రాంతాల నుంచి కర్ణాటక మీదుగా కేరళ వరకు తొమ్మిది వందల మీటర్ల ఎత్తున గాలులతో ఉపరితల ద్రోణి ఒకటి ఏర్పడింది అనమాట దీని ప్రభావం తెలంగాణలో బుధ గురువారాల్లో శుక్రవారాల్లో అక్కడక్కడ ఒక మోస్తారు వర్షే వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది అన్నారు అమ్మాయి అయితే మనకు ఫ్రైడే వరకు చాలా కూల్గా ఉంటుంది అన్నమాట ఇప్పటికీ చాలా కూల్గా ఉంది వాతావరణం అలాగే రాష్ట్రంలో నిర్వహించినటువంటి పదవ తరగతి పరీక్షల ఫలితాలు జూన్ పది లోపు ప్రకటించేందుకు విద్యాశాఖ కసరత్తులు చేస్తోంది ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ అలాగే ఇక వాట్సాప్లో కూడా హోమ్ లోన్ సౌకర్యం ఎలా పొందాలి ఏంటనేది నేను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను అయితే ఇంకొక గుడ్ న్యూస్ చెప్తాను ఇప్పుడు గుడ్ న్యూస్ బ్యాడ్ న్యూస్ దెన్ మళ్ళీ గుడ్ న్యూస్ ఒకటి ఇందాం అమెరికాలో దశాబ్దాలుగా గ్రీన్ కార్డుల కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారికి అధ్యక్షుడు బైడెన్ ఒక శుభవార్త చెప్పాడనమాట గ్రీన్ కార్డుల కోసం చేసుకున్నటువంటి దరఖాస్తుల ప్రాసెస్ను ఆరు నెలల్లో పూర్తి చేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయించారనమాట దీనికి బైడెన్ యంత్రాంగం కూడా ఏకగ్రీవంగా ఓకే చెప్పేసింది దీంతో పదివేల మంది భారతీయులకు ఊరట లభిస్తుంది కంగ్రాచులేషన్స్ ఇంకేది ఇక గ్రీన్ కార్డులు వచ్చినాయంటే మన వాళ్ళు మామూలుగా ఉండదనమాట అసలు గ్రీన్ కార్డు వచ్చింది అనే రోజు మనం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే ఎంత బాగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తారో మహేష్ గారు తినండి సార్ మహేష్ గారు మావా తాగండి మావా మహేష్ బామా ఇవి నీకేం కావాలి మామా యాపిల్ తటినే కదా పోదాం పా ఏంది మామా ఇంత ఆనందం అరే ఏం కావాలి మామా గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చేసింది మనకు నిజంగా అలాంటి సంతోషం టైంలో మనం మీరు కూడా వెళ్ళేసి వాళ్ళకి విష చెప్పారనుకో ది ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఎప్పుడైనా సంబరం వచ్చినప్పుడే సంకన ఎక్కాలి అంటారు మామూలు టైంలో వెళ్ళేసి ఏ నన్ను ఎత్తుకోవా అనగానే ఎత్తుకోవడమా నిన్న ఏం మాట్లాడుతున్నావు 
గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చింది అనుకో ఏ నన్ను ఎత్తుకోవాలంగానే ఏ తీసుకుంటారు అది ఎప్పుడైనా సంతోషంలో ఉన్నప్పుడే ఎవరినైనా ఏమైనా ఏ ఏమైనా అడగాలి బాధల్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఏమన్నా అది ఇదన్నాం అనుకో పగిలిపోద్ది ఎస్ మనతో మాట్లాడడానికి బ్యూటీ పార్లర్ బ్యూటీ పార్లర్ బ్యూటీ పార్లర్ ఓకే బ్యూటీ పార్లర్ నైస్ వర్డ్ ఓకే సుధాగారు మామా బ్యూటీ పార్లర్ అనే బదులు మంచి పేరు మన ఎన్ఆర్ఐ అలా పెట్టారు దాంతో పిల్లలు ఏంది బ్యూటీలో బ్యూటీ ఉంది కదండి మీరు బ్యూటీ వచ్చారు అంటున్నారు నేను బ్యూటీ ఓకే మామా మన ఎన్ఆర్ఐ అలా ఒక మంచి బిరుదు ఇచ్చారు నాకు బ్యూటీ తో పాటు ఏమని ఇచ్చారు ఏమి ఇచ్చుంటారు మీరు బ్యూటీ పార్లర్ అంటున్నారు గాని బ్యూటీ క్వీన్ అని ఇచ్చారు మీకు తెలియదు అది అందుకోసమే బ్యూటీ అని పిలుస్తాను నేను క్వీన్ అది ఇదని ఏమనా జస్ట్ బ్యూటీ అయితే ఒక మంచి పద్యం చెప్తే దాని తాత్పర్యం చెప్తా మీకు చిప్పలోన బడ్డ చినుకు ముత్యం బయ్య చిప్పలోన పడ్డ చినుకు ముత్యం బయ్యే నీట బడ్డ చినుకు నీట గలిసే బ్రాప్తి గలుగు చోట ఫలమేల తప్పురా విశ్వదాభిరామ వినురవేమా అంటే ఆల్ చిప్పలో పడినటువంటి స్వాతి చినుకు ముత్యంగా మారుతోంది అదే చినుకు నీటిలో పడితే వ్యర్థమవుతోంది అలాగే ప్రాప్తి ఉంటే ఏ కార్యంలోనైనా తప్పకుండా ఫలితం వస్తుంది అన్ని రాసి పెడితే అందరూ మన దగ్గరకు వచ్చేస్తారు అది వేమన గారు చెప్పినటువంటి ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి పద్యం చాలా బాగుంది నేను అనుకుంటున్నా ప్రతిరోజు ఒక వేమన శతకం ఒకటి వినిపిద్దాం మనోళ్ళకు మంచిది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా వినిపించొచ్చా పర్లేదా ఓకే ఈ రోజు మనం తీసుకున్న యా అయితే ఈ రోజు మనం తీసుకున్నటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే ఎవరి బంధువుల్లోకి ఇంటికి వెళితే హాయిగా అనిపిస్తుంది వా అంటే వాళ్ళ ఇంటికి పోవాలి 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 అనిపిస్తుంది రెగ్యులర్ గా ఎవరు బంధువులు ఇంటికి వెళ్తారు నేనైతే బంధువులు ఇంటికి వెళ్ళందే నాకు హ్యాపీగా ఉంటుంది అట్లా కాదు అట్లా కాదు అయితే అమ్మ దగ్గరికి వెళ్తే కొంచెం హ్యాపీగా అంతే ఎందుకంటే టైం కి ఫుడ్ పెడుతుంది అన్ని మంచిగా పెడుతుంది లేవక్కర్లేదు పొద్దు పొద్దున్నే లేవక్కర్లేదు మీరు అమ్మ దగ్గర పోయినా అమ్మ మీ దగ్గరకు వచ్చినా కూడా ఎంత ఆనందంగా ఉంటది అండి అవును అవును మీ అమ్మతో మీరు ఎక్కువ సార్లు వండించుకున్నటువంటి వంట ఏంటండి చేపల పులుసు ఎక్కువ సార్లు ఎక్కువ సార్లు మీరు చేపల మీరు తర్వాత మామ మటను శనగపప్పు చేస్తారు మామ చాలా సూపర్ గా ఉంటది మటను శనగపప్పు ఆ శనగపప్పు చాలా బాగుంటది అది ఒక స్పెషల్ కర్రీ లాగా చేస్తారు చాలా బాగుంటది అబ్బా మీరు చెప్తారు నోళ్ళు ఊరుతున్నాయండి మటను శనగపప్పు ఏమన్నా కాంబినేషన్ అది నరేష్ అదిరిపోద్ది కదా నరేష్ హలో మిస్టర్ నరేష్ నరేష్ గారు ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం నేను యూట్యూబ్ లో కూడా పెట్టాను మామ సురేష్ గారా ఓకే నేను చూస్తానండి నేను కూడా ట్రై చేస్తాను మటన్ విత్ శనగపప్పు మటన్ విత్ శనగపప్పు ఏమున్నదండి మటన్ ఉండే అందులో శనగపప్పు వేస్తే అయిపోద్ది లేకుంటే శనగపప్పు వేసి అందులో మటన్ వేసినా అయిపోద్ది అలా కాదు ఒక నిమిషం అయితే నరేష్ మన సురేష్ కి ఏం ఐడియా ఉందో అడుగుదాం సురేష్ గారు నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ సార్ మీరు మటన్ శనగపప్పు మటన్ శనగపప్పు కర్రీ ఇమేట్ గా ఉండాలి సార్ ఒక రెండు నిమిషాలు ఎలా వండుతారు చెప్పండి మటన్ శనగపప్పు శనగపప్పు వేరు మటన్ వేరు అది అనుకున్నాను కానీ మటన్ శనగపప్పు అనేది మాత్రం ఫస్ట్ ఏమండి నేను వినడం చాలా బాగుంటుంది అయితే దీన్ని శనగపప్పు మటన్ అనాలండి ఒక వన్ మినిట్ లో చెప్పండి అమ్మా చిన్నపప్పు కొంచెం నానేసుకోవాలి మామ చిన్న కప్పుతో ఎక్కువ వేయకూడదు ఒక చిన్న కప్పు నాన వేసుకోవాలి ఒక పది నిమిషాలు పావు గంట కల్లా నానిపోతుంది 
మటన్ కూడా శుభ్రం చేసేసుకొని ముక్కలు కోసి పెట్టుకోవాలి కుక్కర్ పెట్టాలి కుక్కర్ పెట్టి కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు అన్ని పోపు వేయాలి పోపు వేసాక ఆ పోపు వేగాక ఈ శనాపప్పు నానబెట్టిన శనాపప్పు కూడా అందులో వేయాలి వేసి అది కూడా బాగా ఫ్రై అయ్యాక ఈ మటన్ కూడా వేయాలి మటన్ మళ్ళా కొంచెం దగ్గర కావాలి ఫ్రై అయ్యాక అప్పుడు ఉప్పు కారం సరిపోయాడ వేయాలి వేసేసి కొంచెం నీళ్ళే వేయాలి ఎక్కువ వేయకూడదు ఎక్కువ వేయకుండా ఒక నాలుగు విజర్స్ రానివ్వాలి దగ్గరికి అయిపోతుంది దగ్గరికి మనం కూడా మటన్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి హాయిగా ప్లేట్ లో మటన్ అవన్నీ కూడా వేసేసుకొని ఆ ప్లేట్ ఎవరికి ఉండే దగ్గర పెట్టుకుని హాయిగా కూర్చొని దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళకు భోజనం పెడితే మంచిగా అనిపిస్తుంది వాళ్ళు మనం భోజనం పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళు దగ్గరికి తీసుకుంటారు మనము సురేష్ గారితో మాట్లాడదాం సురేష్ గారు సురేష్ గారు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు సార్ ఏదో ఊరు అన్నారు శ్రీకాకుళం సురేష్ గారు మీకు ఎవరింటి అంటే ఈ రోజు విజిట్ రిలేటివ్స్ డే అట్టండి ఈ రోజు అంటే ఏదైనా ఒక బంధువుల ఇంటికి వెళ్ళాలి సో ఏ బంధువుల ఇంటికి వెళ్తే మీకు రిలాక్స్ గా హాయిగా అనిపిస్తుంది సార్ ఓకే కరోనా అయిపోయింది కదా సురేష్ గారు ఇప్పుడు చెప్పండి అప్పుడు ఎవరింటికి వెళ్ళేవాళ్ళు మీ ఆవిడ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఇంటికే ఓహో అక్కడ చాలా హ్యాపీగా ఉంది వాతావరణం ఆ ఇల్లు మనుషులు హ్యాపీ అయితే అన్ని బాగున్నాయి ఓకే చాలా బాగా చూసుకున్నారు ఫ్రెండ్ వచ్చింది కాబట్టి వచ్చారనమాట అయితే వెరీ నైస్ అండి అలా మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఏర్పడింది బాగుంది ఒకరింటికి ఒకరు వెళ్ళడం అయితే మీలానే ఇద్దరు భార్య భర్తలు చాలా కంఫర్ట్ అంటే వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకునే విధానానికి మీరు ఎక్కువ మార్కులు ఇస్తారా వాళ్ళు వండి పెట్టే వంటకి ఎక్కువ మార్కులు ఇస్తారా నేనేమంటున్నా వాళ్ళు వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకునే విధానానికి మీరు ఎక్కువగా ఇంప్రెస్ అవుతారా లేదంటే వాళ్ళు వండి పెట్టే వంటలకు ఎక్కువగా ఇంప్రెస్ అవుతారా సూపర్ అండి అసలు ఎంత బాగా చెప్పారండి ఎంత బాగా చెప్పారండి అండ్ అలాగే మే నెలలో పుట్టినటువంటి అరుణ్ ఏమంటారో తెలుసా మీకు మీ పాప పేరు ఏం పేరండి సార్ మీ పాప పేరు ఏం పేరు ఏం పేరు ఓకే నిత్యశ్రీకి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే తెలియజేస్తున్నాము మీరు కూడా చెప్పండి పాపకి బర్త్డే విషెస్ నిత్య ఇలాంటి పుట్టినరోజులు చాలా అంటే చాలా జరుపుకోవాలని చెప్పేసి మామ మహేష్ మామ తరఫు నుండి డాడీ తరఫు నుండి అండ్ అలాగే నళిని గారి తరఫు నుండి అండ్ అలాగే మామాజ్ అండ్ మామీజ్ అందరి తరఫు నుండి హ్యాపీ బర్త్డే నిత్య
మీ నిత్య నాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉందండి సురేష్ గారు మీ నిత్యకు ఏ పాట అంటే ఇష్టం సార్ అంటే ఉదయాన్నే వస్తాను లేదండి లేదండి అంటే నాకు పండుకొని లేచి అన్నం తిని బుక్ అని అన్నం తిని మళ్ళా రెడీ అయ్యి ఆఫీస్ కు వచ్చే వరకు ఈవినింగ్ సెవెన్ థర్టీ అవుతుంది సార్ ఇక సెవెన్ థర్టీకి అప్పుడు పెట్టుకున్నా సార్ తెల్లారుందా బాబా ప్రతిరోజు సెవెన్ థర్టీ నుండి ఎయిట్ థర్టీ వరకు ఉంటుందండి సురేష్ గారు రైట్ అండి చాలా బాగా మాట్లాడారండి సురేష్ గారు మంచిగా అనిపిస్తుంది మీతో మాట్లాడుతుంటే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రైట్ సార్ ఇంకెవరితో మంచిగా అనిపిస్తుంది మనం మాట్లాడితే ఓ నల్లి గారు వచ్చారా నల్లి గారు ఎలాంటి సందర్భంలో నిద్ర వస్తుంది తెలుసా తెలీదండి చెప్పండి నాకు కూడా పెద్దగా ఐడియా నాకు కూడా పెద్దగా ఐడియా లేదండి అయితే మామగారు నేను ఎవరింటికి వెళ్తే హ్యాపీగా ఉంటానంటే మా అక్క వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే నేను చాలా హ్యాపీగా ఉంటాను మామ ఎందుకంటే మా అక్క నన్ను బాగా చూసుకుంటుంది మా అమ్మలాగే చూసుకుంటుంది పసుపు కుంకుమ పెట్టడం సెలవిడి చేసేవడం చీరలు పెట్టేయడం కాలికి పసుపు రాయడం అక్క చింతలు వేయడం అబ్బో అబ్బాబా అక్క వడ్డించే దగ్గర కూడా నన్ను మా ఆయన పక్క పక్కన పెడితే నాకు ఎక్కువేసి తినవే తిను తిను ఎప్పుడు మొగుడికి పిల్లలకి సేవలు చేసుకుంటా బతుక నీ నీ గురించి పట్టించుకునే వాళ్ళు ఎవరు తిను అంట అదేసి అండ్ మే నెలలో పుట్టినటువంటి అరుణ్ ని మీరేదో అన్నారు నేను మెరు అన్నాను అయ్యో మెరు ఎట్లా అవుద్దండి ఇప్పుడు మీరు ఏ నెలలో పుట్టారు ఫిబ్రవరి ఆ మీరు ఫిబ్రవరి కుమారి అంటరా ఎవరైనా అరుణ్ ని అరుణే అంటారు కదమ్మా ఇంత చిన్న లాజిక్ ఇలా మర్చిపోయారు మీరు అయితే నేను మన మహేషానంద ఆశ్రమంలో కూర్చున్నాను నేను కూర్చున్న తర్వాత ఒక భక్తురాలు అడిగింది అనమాట గురుగారు మీరు స్వామీజీగా ఎందుకు అయ్యారు మీరు అడిగండి అండి వస్తాను గురువుగారు అమ్మ చెప్పండి అమ్మా మీరు స్వామీజీగా ఎందుకు మారారు గురువుగారు నేను చక్కటి వాయిస్తుంది ఇంత అందంగా ఉన్నారు మీరు ఇప్పుడే ఎందుకు గురువుగారు ఇలా స్వామీజీగా మారిపోయారు ఇంకా వయసు చూడమ్మా ఇంత చక్కని వయస్సు ఉంది ఇంత చక్కని వాయిస్ ఉంది నేను ఎందుకు గురువు గారుగా మారిపోయాను అంటే నేను అనుకోకుండా పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అయితే అయితే ఏమైపోయింది కుక్కర్ మూడు విజిల్స్ రాగానే స్టవ్ ఆఫ్ చేయమని చెప్పిందండి మా బేబీ ఆమె బయటికి ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరిని మీకే చెప్పేది కుక్కర్ మూడు విజిల్స్ రాగానే స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి అని ఓ మూడు సార్లు చెప్పింది నేను ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను అన్నది అనమాట సరే బాబీ వెళ్ళు అని చెప్పేసి అన్నాను ఇక నేనేమో ఈ ఫేస్బుక్లో మునిగిపోయి ఇరవై ఏడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు కూడా పట్టించుకోలేదండి నేను ఇక అప్పటి నుండి నేను ఇంటి ముఖం చూడలేదండి అంతే అలా నేను మహేషానందన్ అయ్యాను మీరు అలా అయ్యారు ఒక ఆయన ఏమయ్యారంటే భార్య బాధ పడలేక నాకు ఏదో ఒకటి దారి చూపించండి పడలేకపోతున్నానంటే నాయన అని చెప్పి దగ్గరికి పిలిచి చెవులో ఉపదేశం చేసి ఒక మాల చేతిలో పెట్టి వెళ్ళిన ఆయన తూర్పుకి దిక్కుగా వెళ్ళిపో అని చెప్తే సరే అని వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు నాయన నేను చెప్పిన మంత్రము మాల జాగ్రత్త నాయన అంటే అలాగే గురుదేవా కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈయన వెళ్ళి చూద్దామని వెళ్తే ఇంత బొజ్జ వేసుకుని తెల్లటి తెలుపుతూ దర్జగా ఉన్నాడు అక్కడ ఇదేంటి నాయన బాగా చిక్కిపోతావు అనుకున్నాను మాలతోటి జపం చేసుకుంటూ 
బక్క చిక్కిపోతాం అనుకుంటే ఇలా ఉప్మా పెసరెట్టు తిని బ్రతుకుతున్నా వెళ్ళాయన అంటే గురువు గారు చెప్పారు కదా ఆ భార్యను వదిలేసి మాలతో వెళ్ళున్నా ఆయన మాల జాగ్రత్త అన్నారు నా మాలను నాతో తెచ్చేసుకున్నాతో ఇంకా సూపర్ వండర్ఫుల్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి నలిని గారు వెల్ మామా జైన్ మామా ఈజ్ ఇక మనకు మంగ్లీ లాల్ మామా గుడ్ ఈవినింగ్ మామా చాలా రోజుల తర్వాత అలాగే మన పాత మిత్రులు అందరు కూడా పూర్ణ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ అలాగే తల రవీందర్ మామా గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మనీ గారు అండ్ ఆల్ యువర్ ఆన్సర్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ సో రేపటి మామా షోలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం బాబాయ్ అండ్ టేక్ కేర్